আপনার বার্জ আচার হ্যাপি ধর্মিকরা সুখী ধর্মিক হতে হলে আপনাকে সর্বপ্রথমই হতে হবে ইমানদার কি হতে হবে তারপরে আপনাকে করতে হবে প্রাণ ভরে আমল কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন ও আনফুসাকুম ও আহলিকুম নার ও বিলিভার্স সেভ ইউর সেলফ এন্ড ইউর ফ্যামিলিস फ्रॉम দা ফায়ার ইমানদার গন সেভ ইউর সেলফ তুমি নিজে বাঁচো এন্ড ইউর ফ্যামিলিস फ्रॉम দা ফায়ার তুমি তোমার পরিবারকেও জাহান্নাম থেকে বাঁচাও শয়তান যেন আমাদের জন্য কৌশল জাল ফেলতে না পারে সচেতন থাকতে হবে দুই নাম্বার হলো বিপদে পড়লে কখনোই আমরা দুনিয়ার কোন মানুষের কাছে সাহায্য চাইব ফাহিম এইচ ডি মিডিয়া আহলি সুন্নাত ওয়াল জামাতি মুক্তির পথ কোন জায়গা রহমত নাই বরকত নাই শান্তি নাই পারিবারিক বলে বলেন সাংসারিক জীবন বলেন আত্মীয়তার বন্ধনে বলেন সামাজিক জীবনে বলেন কর্মজীবনে বলেন কোন জীবনেই কিন্তু আমরা সুযোগ খুঁজে পাই না তার কারণ হচ্ছে আমরা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে থেকেও আমরা ইসলামে আইন কানুন মেনে চলি না দা বার্জ আচার হ্যাপি ধর্মিকরা সুখী ধর্মিক হতে হলে আপনাকে সর্বপ্রথমই হতে হবে ইমানদার কি হতে হবে তারপরে আপনাকে করতে হবে প্রাণ ভরে আমল আল্লাহ কিন্তু আপনাকে বলে নাই যে পৃথিবীর কাজ ছেড়ে তুমি আমার গোলামি করো আল্লাহ তো রাত্র দিন সবটাই দিয়েছে আপনাকে পৃথিবীর জন্য আল্লাহর গোলামির জন্য থোড়া থোড়া সময় সিলেক্ট করেছেন ঠিক না দাদা পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তে কয় মিনিট সময় লাগে বাকি সময় তো সবটা আমাদের দুনিয়ার জন্য তাই না আর পুরো রাতই তো আমাদেরকে দিয়েছেন আল্লাহ আমায়েশ করার জন্য সুখ ভোগ করার জন্য তারপরেও যদি আমরা আল্লাহর গোলামি করতে না পারি তাহলে আমরা অবশ্যই অকৃতজ্ঞ অযোগ্য আমরা জান্নাতে যাওয়া তো থাক দূরের কথা জান্নাতের গ্রানও আমরা খুঁজে পাবো না অথচ জান্নাতের সুখ গ্রান চারশো বছরের দূর থেকে আমরা খুঁজে পাবো জোরে জোরে ईमानदार ग Save yourself, to be neje bacho, and your family is from the fire. To be tomar pori bar kio jahan nam theke bacha bacha. To miu bacho, tomar pori bar kio bacha bacha. Ekhon, ami kintu shakol jahan nam theke bacha rasta kuje beer kore filechi. Ekhon amar dayip to hol apna deir ke bacha rasta dekhane. Thik na? Amar moto jara alay mashe ta de shobar dayip to ta. তো এটা যদি করতে হয় আল্লাহ বলেছেন অকল কাউলান সাদিদা আল্লাহ বলেছেন সে দা রাইট থিং সত্য কথা বলো কি কথা বলো এখন থেকে আমি সত্য বলবো আপনারা কি শুনবেন কথাগুলো সত্য কথা বলার পরে আপনারা অ্যাকসেপ্ট করবেন মানে গ্রহণ করবেন তারপর এটার উপর ভিত্তি করে আমল করবেন আর মাঝে মাঝে আমার ডাকে একটু সাড়া দিবেন সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবার বলবেন রাজি আছেন আরেকটু আরে জোরে বন্ধুরে আমার নবীর মোহাম্মদ যে উম্মতির সিনাই থাকবে তার দ্বারা কোন দিন ইসলাম বিরোধী কাজ হবে না আমি আজকে আপনাদেরকে বাঁচার রাস্তা দেখাবো এর মধ্যে সর্বপ্রথম একটা হাদিস শরীফ আমি আপনাদেরকে শোনাবো সে হাদিস শরীফের ভাষা হলো বন্ধু মদিনাতুল মোনাবরায় জাহান নাম মদিনাতুল মোনাবরায় একদিন আগুন লাগলো আগুন লেগে পুরো ঘর পড়ে ছাই হয়ে গেল তখন আমার আপনার প্রাণের নবীর কাছে বন্ধু খবর চলে গেল আমার নবী খবর শোনার পরে বলে দিয়েছে আগুন হলো তোমাদের শত্রু এটা লাগলে কোনো দিককে ছাড় দেয় না তোমরা যখন রাতে অন্ধকারে ঘুমিয়ে যাবে রে ঘুমিয়ে যাওয়ার সময় তোমাদের শত্রু আগুনকে তোমরা নিবিয়ে দিবে আমাদের বাংলাদেশে আগুন লাগে কিনা কথা বলেন আগুন লাগে কিনা চোর যদি চুরি করে বোঝাই করে যতটুকু নেওয়া যায় নিতে পারে কিন্তু আগুন লাগলে আর কিছু অস্তিত্ব থাকে না এটা হাদি শরীফের ভাষা বন্ধ এই জন্য আজকে আমি আপনাদেরকে বলবো বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আগুন লেগে ঘর পড়েছে কিছুদিন আগে দেখেছেন কয়েক মাস আগে নারায়ণগঞ্জে কত মায়ের বো খালি হয়েছে ঠিক কিনা বলেন 
এমন কোন মানুষ নাই সে অগ্নি কাণ্ড দেখে কা অগ্নি কাণ্ড দেখে কাঁদে নাই এমন কোন মানুষ নাই যে তাদের হৃদয়ে রক্ত ক্ষরণ হয় না কারণ আমরা আগুন সম্পর্কে অসচেতন বিদায় আগুন লেগে আমাদের ঘর বাড়ি পড়ে ছাই হয়ে যায় এটা হলো আমার নবের একটা হাদিস বন্ধু আর একটা খবর হলো খুবই চমৎকার সে চমৎকার হাদিস শরীফটা হলো ওই যে বলেছে হব্বি নাবি কম নবীর মহাব্বত শিখাও নবীর মহাব্বত যার ছিনায় থাকবে বন্ধু তার মধ্যে সব ধরনের প্রেমময় খবর থাকবে ইহুদি বালক আমার নবীর সেবা করলেন ইহুদি বালক আমার আসলের সেবা করলেন সেবা করতে 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 বন্ধু সে অসুস্থ হয়ে গেলেন আমার নবীর কাছে খবর চলে আসলো ওই ইহুদি যদি ইন্তেকাল করে ইহুদি অবস্থায় সে তো জাহান নামে যাবে ঠিক না বলেন আপনারা কিন্তু কথা কইতে হইব হ্যাঁ আমার দাদা আপনারা কিন্তু কথা কইতে হইব আপনারা কিন্তু এদের মত না আপনাদের পজিশন অনেক উপরে এনে বসার জায়গা নাই এজন্য দুঃখ লাগতেছে আপনারা আমি হচ্ছে উপরে বসছি আপনারা নিচে বসছেন আমার কিন্তু দুঃখ লাগে সত্য কথা কারণ একজন আলেম ছিলেন আরেকটা আলেম কি জিনিস কদর কি জিনিস ঠিক কিনা বলে আরো জোরে আরে ভাই আলেমদেরকে আল্লাহ জি কি মর্যাদা দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ বলেন না আল্লাহ কি বলেছে জানেন আল্লাহ বলেছেন জয়েন উইথ মাই ডিয়ার পিপল কাম টু মাই প্যারাডাইস আল্লাহ বলেছেন ফাদখুলি ফি ইবাদি ওয়া দখুলি জান্নাতি আমার প্রিয় লোকদের সাথে যুক্ত হও আমার জান্নাতে চলে এসো এটা আলেম এবং ওলিদের কি বুঝাইছে জোরে জোরে সুবহানাল্লাহ আরে জোরে জোরে আল্লাহ কিন্তু যেটা বলতে চেয়েছিলাম বন্ধু মনটা দিয়ে শুনবেন সবাইকে বলেছি জবানটা বন্ধ রাখবেন মনটা আমার দিকে দিবেন বন্ধু পৃথিবীর অবস্থা ভালো না এই পৃথিবীর অবস্থা বন্ধু ভালো না একটার পর একটা গজব আসতেছে এটা কে আমতের আলামত তার মানে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা আমি আগে আপনাদেরকে শোনাইছি আল্লাহ বলেছে আমি আমার বান্দার উপর জুলুম করি না বান্দা নিজেই নিজের উপর জুলুম করে যখন বান্দা নিজে জুলুম করতে থাকে আমি তাদেরকে আর পছন্দ করি না যখন আমি আল্লাহ কোন বান্দাকে পছন্দ করে না তখনই তার উপর বন্ধু গজব আসতে থাকে যখন তার উপর গজব আসে শারীরিক ভাবে হোক মানসিক ভাবে হোক ব্যবসায়িক ভাবে হোক আর্থিক ভাবে হোক তখন তাকে হেল্প করার মতো আর কোনো সাহায্য मतर दिन আমার ভাই আসতেছে দাদা আসতেছে চাচা আসতেছে আপনারা কি ওদের দিকে তাকানো লাগে আমি যেহেতু ওয়াজ করতেছি আল্লাহ নবীর মোহাম্মতের উম্মত তো আসবে বান্দা তো আসবে मनोजोग सब चे मूल क्या हि मनोज जरा नाम सम्पर्क उदासीन तरह आल्ला আমি কিন্তু আলোচনায় ঢুকতেছি আপনারা কিন্তু আমাকে ডিস্টার্ব করবেন না আমার একটা অভ্যাস কি জানেন মুসল্লিরা যদি মন দিয়ে কথা না শোনে তখন কিন্তু আমার আলোচনা করার যে এক্সপিরিয়েন্স সেটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় কেন জানেন আমার নবী বলেছেন শ্রোতারা আলোচনা শুনতে চাইলে শোনাও শুনতে না চাইলে স্টপ হয়ে যাও ইসলাম অত্যন্ত চমৎকার ইসলাম ইজ নট অনলি এ রিলিজন বাট অলসো কমপ্লিট কোড অফ লাইফ জোরে বলেন না সবাই তাদেরকে মানুষ হৃদয়ের জানালা সবাই খুলে দাও 
আমার মা বন্ধুদেরকে বলবো হৃদয়ের জানালা খুলে সবাই আলোচনা শোনেন বন্ধু ওই যে বলতেছিলাম হাদিস শরীফ ইহুদি বালক অসুস্থ হয়ে গেছে ইহুদি বালক যখন অসুস্থ হয়ে গেল রে নবী ওই ইহুদি বালককে দেখতে গেলে দেখতে যাওয়ার পরে ইহুদি বালকের চেহারার দিকে যখন নবী তাকাইলেন আমার নবীর বড় মায়া লাগছে বন্ধু নবীর বড় মায়া লাগছে আল্লাহ গো সে তো আমার গোলামি করেছে গো আল্লাহ এই ইহুদি বালো সেই বেমান হয়ে মরে জাহান নামে যাবে আমি নবীর গোলাম আমি নবী এইটা কোনোভাবে সহ্য করতে পারবো না मुसलमान मरार आगे नबीर महाब्बत मंदार हो मृत्यु बरण कर प्रस्तुति कारण मूसा रबी आल्ला देखते चाय मूसा नबी की गोलमी बंधु अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह प्रिय बंदा देर की जन्नत देखा करोगे आज की शुरुज़ अमरे स्पष्ट देखेगी ना स्पष्ट देखी ना शुरुज़ जब मैं स्पष्ट देखा जाए चार दिन ने अगर जिस स्पष्ट देखा जाए तिमनी स्पष्ट कोडे जन्नत या अल्लाह वाला रा अल्लाह रब्बुल आलमीन के जन्नत देखते पावे जन्नत र गवेषणा कर पृथ्वी कत सुंदर पृथ्वी सृष्टि कत सुंदर आल्ला कत सुंदर ठीक ना बंदे जानिना कत सुंदर तुम अल्लाहना कत सुंदर तुम अल्लाह ठीक ना बेटी बर्तमान बर्तमान समय मध्य विशेष समस्या देखा दिए समस्या समस्या समय पड़ी। 
বিপদে পড়ার পরে আমরা বলি কি বিপদে পড়ার পরে আমরা যেমন ধরেন কিছু কিছু মানুষ আপনাদের এখানে আছে কিনা জানি না কিছু কিছু মানুষ বলে যে আল্লাহ কি আমারে সারার কেউ রে দেখে না এরকম কয় কিনা আমি নিজে কানে শুনছি কি বলে বিপদে পড়ার পরে কি কয় কয় আল্লাহ কি আমারে সারার অন্য কেউ রে দেখে না তারা দি কত সুখে আছে হ্যাঁ আমার দুই দিন পরে পরে একটা বিপদ দুই দিন পরে পরে একটা সমস্যা এটা কিন্তু মানুষ মন্তব্য করে করে না মাঠের ফসল যখন নষ্ট হয়ে যায় চাকরি ক্ষেত্রে যখন একটু ভাঙন দড়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদেশে গেলে তার ইনকামের ক্ষেত্রে একটা কি ধরে ভাঙন দড়ে এরকম আছে না আর জোরে বলেন এরকম চিন্তা চেতনার অনেক মানুষ আমাদের মাঝে আছে আপনাদের মাঝে আপনারা ধরেন ছয় মাস বারো মাসের মধ্যে ছয় মাস আপনারা কি আছেন সুস্থ আছেন কোন অসুখ বিসুখ নাই কোন অভাব অনুটন নাই কোন দুঃখে সংবাদ পাওয়া যায় না মাঝখান দিয়ে হঠাৎ করে যখন চাকরি বলেন ফসল বলেন যে কোনো কাজের একটা ভাঙন দেখা দিল যখন আপনারা এরকম ভাঙন দেখবেন কি দেখবেন যখন আপনারা এরকম একটা ভাঙন দেখবেন তখন মনে করবেন যে এই ভাঙনটা আল্লাহ রাবুল আলমিনের পক্ষ থেকে হয়েছে এটা আপনার আমার কি चेहरा मलिन हो जाए अंतर गोमरा जाए क्योंकि प्रकृत ईमानदार न कथा बोलें ना क्या सम्मानित उपस्थिति मन रखबीर के विश्वास करते मानुष जो तकदीर के तरह विपदे समय से विश्वास करते ना कपाले छो तकदीर छोटना घटसे विश्वास करते रास्तावलम्बन कर सबसे बस उत्साह जुगिए दे शयतान के नाम सुन জীবনে কেউ দেখছেননি শয়তান রে না এটা কিন্তু সত্য এটা কিন্তু সঠিক সবাই উত্তর দিচ্ছেন আমরা কিন্তু শয়তান কি জীবনেও দেখি নাই দেখব না দেখব কিন্তু যখন কোন মানুষ শয়তানি করে তার মানে খারাপ কাজ করে আমরা কইতে একটা শয়তানি কি সে একটা শয়তান তার মানে তার শয়তান তার কাঁধে চড়ছে তার তার মানে শয়তান তার কাঁধে प्रकाश्य दुश्मन मन लाइलर मत प्रेम पड़े दादा जो प्रेम खराब जिन দাদা যদি দাদির প্রেমে পড়ে থাকে এখনো দাদি যদি দাদার প্রেমে পড়ে থাকে একজন আর একজনের পক্ষে সাক্ষী দিব দাদা দিব দাদির পক্ষে দাদি দিব দাদার পক্ষে মিল্লা দুজনে জান্নাতি হয়ে যাবে
জীবন কি হয়ে যাবে জান্নাতি হয়ে যাবে হ্যাঁ এই যে ওয়াজ তো এটা ওয়াজ কি এটা ওয়াজ না এটা বড় ওয়াজ মিয়া বাবা মা যখন একজন আরেকজনের সাথে mohabbat থাকবে সন্তানও mohabbater হবে ঠিক না ঠিক যেটা বলতে চেয়েছিলাম আরেকটা মজার ওয়াজ আছে আল্লাহ কি বলছে শয়তান আমাদের প্রকাশ্য দুশমন শয়তান কি কই জানে শয়তান কইতেছে পায়লা ফাবি ইজ্জাতিকা লাউবিয়ান্নাহু মাজমাঈন ইল্লা ইবাদাকা মিনহুমুল মুখলিসিন আল্লাহ গো তোমার ইজ্জতের কসম করে বলছি তোমার একনিষ্ঠ মুখলিসিন যারা প্রিয় বান্দা যারা তাদেরকে ছাড়া আল্লাহ সবাইকে পথভ্রষ্ট করবে তার মানে মুখলিসিন যারা সাদিকিন যারা তাদের সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিন্তু বলেছেন ইন্না কাইদা শয়তানি কানা দাইফা Satan deception is very weak tar mane prokrito sadikin jara mukhlisin jara allar priyo banda jara tader jonno shaitaner dhoka kichui na mane tader ke hajar chesta korlo shaitan atkaite pare na tar mane asker i jannater bagan praman oneke baire darai rese barite tv dekhteche mobile chalaiteche kintu shobai shobar moto kintu apnara shobai ekti motoi jannater bagane chole esechen eta holo apnader shaitaner sathe juddho kore jite jawa শয়তানের সাথে যুদ্ধ করে কি করা এখন তো আর লাঠি সোটা নিয়ে পিস্তল নিয়ে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করার দিন নাই এখন যুদ্ধ হলো আত্মার যুদ্ধ কিসের যুদ্ধ আত্মার যুদ্ধ আত্মার সাথে যুদ্ধ করে আমরা ভালো কাজ করব আত্মা আমাদেরকে আমাদের সঙ্গ ফ্যামিলি পরিবার বা আমার সজনরা খারাপ কাজ করলে আমি খারাপ কাজ করব না আমি ভালো করব তার মানে আপনি আপনার আত্মার সাথে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়েছেন জোরে বলেন সুবহান আল্লাহ আরেকটু মহাপতে তাহলে শয়তান সম্পর্কে বলবো এতক্ষণ আপনাদেরকে বলেছিলাম বন্ধু যে তকদির নিয়ে বিশ্বাস করতে পারে না খারাপ সময় শয়তান আমাদের ইমানকে ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন ভাবে বন্ধু কৌশল অবলম্বন করে ইমানকে হরণ করে নেয় ঠিক কিনা বলেন আপনারা ওয়াজটা জানেন কিনা জানি না আপনারা শুনেছেন কিনা জানি না ঈসা রুহুল্লাহর নানার নাম ছিল হান নানার নাম ছিল ইমরান আর ঈসা রুহুল্লাহর নানার নাম ছিল হান্না বিনতে ফকস তাদের সন্তান হয় না বা ও বন্ধু যখন তাদের সন্তান হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে এই সন্তান হওয়ার আগে তারা নিয়ত করেছেন আল্লাহ রাস্তায় কুরবানি করবে কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অশেষ দয়া এটা হয়েছে বন্ধু কন্যা পুত্র সন্তান যদি হয় আল্লাহ রাস্তে যে কোনো ভাবে দিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু বন্ধু নিয়ত করেছে আল্লাহর পথে ছেড়ে দিবি কিন্তু সন্তান তো হয়েছে কন্যা সন্তান কি করবে তখন তারা তখন তাদের এলাকায় তাদের এরিয়াতে এলান করে দিলেন জানিয়ে দিলেন যে তাদের এই কন্যা সন্তানটাকে তারা আল্লাহ রাস্তায় কোরবানি করে দিবে তখন একটা পরীক্ষার বন্ধু ব্যবস্থা হয়েছিল সে পরীক্ষাটা হলো লোহার শীষ পানিতে নিক্ষেপ করবে যারটা ভেসে উজানের দিকে আসবে সেই মেয়ের অধিকারী হয়ে যাবে লোহা কি আর পানিতে ফালাইলে ডুবে আরে লোহা কি আর বাসে লোহা তো ফালাইতে দেরি ডুবতে দেরি হবে না অনেকেই বন্ধু এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মেয়েটাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করেছে কিন্তু হজরতে জাকারে আলাই সাল্লামের শিষ্টা বন্ধু ভেসে উঠে সে সবার টাই ডুবে গিয়েছিল জোরে জোরে বলেন না আমি কিন্তু আজকে শয়তানি ওয়াজ করবো কি ওয়াজ শয়তানি ওয়াজ শয়তান কত বড় বেয়াদব কত বড় টেকনিক মেট বান্দাকে ধ্বংস করার জন্য কতটা চেষ্টা করে রাস্তার বাইরে যারা ঘুরছে শয়তান তাদেরকে নিয়ে টেনশন করে নাই শয়তান বলতেছে আমি তোমাদেরকে বায়াত করাই দিছি কি শয়তান কয় তোমরা আমার হাতে বায়াত নিয়েছো তোমাদেরকে নিয়ে টেনশন নাই টেনশন হলো যারা জান্নাতের বাগানে ঢুইকা বসে আছে তাদেরকে এখান থেকে বের করাটাই হলো আমার ক্রেডিট শয়তানের চিন্তা হলো ওই রকম ভালো কাজ করা শয়তান পছন্দ করে না কারণ ভালো কাজ করলে মানুষ জান্নাতি হয়ে যাবে এই জান্নাত তো শয়তান দেখে এসেছে আল্লাহ শয়তানকে চিরদিনের জন্য বলেছিলেন কুল নাহবিতু মিনহা জামিআ আল্লাহ বলেছিলেন ইউ গেট ডাউন অল ফ্রম হেয়ার জান্নাত থেকে বেরিয়ে পড়ো বের করে দিয়েছে এই জন্য সুখের জায়গা বর্ণনীয় এই জায়গায় শয়তান মানুষ জান্নাতে যাক থাকুক এটা শয়তান চায় না বন্ধুরে আমার 
এই যে মেয়েটার কথা বললাম বাচ্চা মেয়েটা এটার ভাগ পেয়ে গেল বন্ধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হজরতে জাকারিয়া আলাই সাল্লাম এবার ওই মেয়েটাকে লালন পালন করতেছেন ওই মেয়েটাই হলো বন্ধ হজরতে মারিয়াম ঈসার হুল্লার মা এটা কি হজরতে মারিয়াম ঈসার হুল্লার মা चले ग खबर तो नई खबर दीब कई जैल ना मोटामुटी सबाई कि आलोचना मोटामुटी सबाई पृथ्वी बर्तमान प्राप्त बयस्क मरियम जिब्राइल अल्लम चले ग चले गजरते मरियम गर्वे चले जोरे जोरे कौशल चाल ऐसे बंदा के जहां नाम दूरे सर बोझान छोट कर मरियम सम्पर्कालीन समय मानुषा खबर दी थो मरियम गर्वे सन्तान तुम्हरा क्यों जान ना मरियम बेबीचार कर जोरे बोलें नौजबिल्ला आस्ते 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 कर बंधु की हलो मरियम के कलम के बोले मानुष गुल मरियम के बंधु कलम के मरियम के बंधु अपबाद दीजिए थकलो कलंक बाचार जन् अल्लाह रब्बुल आलमीन वाडारे मरियम तक ईसार हल्ला के गर्वे नहीं चले गल बेतल हम पहाड़े जोरे जोरे अल्लाह अकबर कथाए चले गथा बोलें ना क्या
কোথায় চলে গেছেন পাহাড়ে চলে গেছেন সেই পাহাড়ের নাম এসেছে কিতাবে বেতেল হাম পাহাড় ওই পাহাড়ে চলে গেছেন অবন্ধ একদিকে মরিয়ম কলঙ্কিত হয়ে গেছে গ্রামের মানুষের কাছে দুনিয়ার মানুষের কাছে তৎকালীন মানুষের কাছে কিন্তু মরিয়ম এটা নিয়ে টেনশন করে না কারণ যেই মরিয়মের জন্য চান্না থেকে খাবার আসতে পারে যেই মরিয়মের কাছে যে ব্রেন আসতে পারে এটা সাধারণ কোন মরিয়ম নয় জোরে জোরে বলেন না ধাক্কাইতেছে মায়ের বিরহ সইতে পারে না এবার ঈসা নবী বের হলেন যে মানুষ ডাকবে একজন মানুষ আমাদের মুসলমানদের নিয়মটি গোসল দিতে হবে তাকে কাপড় পোড়াতে হবে সম্মানের সাথে তার মানুষ আমরা পৃথিবীর কোন মানুষ নয় আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে পাঠিয়েছেন আমরা জান্নাতের খাদেন নজর দি চাইয়া দেখো মরিয়মের কাপন পরানোর জন্য জান্নাত থেকে আল্লাহ কাপড় দিয়েছে বন্ধু জান্নাতি খাদে আমরা এসেছে মরিয়মের বন্ধ কি করে তারা কি করলেন খুব তৈরি করি করে তারা হুরা করে তারা মরিয়মকে জান্নাতি পোশাক পরিয়ে দিলেন সুন্দর করে জানাজা পরে বন্ধ মরিয়মকে তার আপন গন্তব্যে পৌঁছে দিলেন জোরে জোরে বলেন না প্রত্যেক জীবন হলো আমাদের জন্য শিক্ষা ঠিক কেনা বলেন আর জোরে বলেন এটা কি আমাদের জন্য শিক্ষা কেনা বন্ধুরে আমার এবার কি করলেন অনাগত সন্তান কোন দিন পৃথিবীর বুকে আসবে যদি বলেন না সোহান দেখতে দেখতে সময় পার হয়ে গেল কি হয়ে গেল দেখতে দেখতে বন্ধু সময় পার হয়ে গেল ওই দিক দিয়ে পাহাড়ে বন্ধু মরিয়ম অবস্থান করতেছে শয়তান কত বড় দুষ্ট ওই যে হজরতে জাকারি আলাই সাল্লাম আল্লাহর নবী ওনার চরিত্রে কলঙ্ক দেওয়ার জন্য শয়তান এবার কি শুরু করলো আপনারা জানেননি হজরতে জাকারি আলাই সাল্লাম যে গাছের মধ্যে দিয়ে করাত দিয়ে চিড়েছিল শুনছেন নি শোনেন নাই কথা শোনেন নাই কি চিড়ে চিড়েছিল কি ছিল ছিল কিনা বন্ধ এই ঘটনাটাই আজকে আমি আপনাদেরকে শোনাচ্ছি কোরআন থেকে সেই খবর 
এই দিকে মরে অম চলে গেছে বন্ধু বেতে লাগাম পাহাড়ে শয়তানের কাজ কিন্তু বন্ধু শেষ হয় নাই শয়তানের কর্ম কিন্তু শেষ হয় নাই এবার শয়তান চিন্তা করলো কি করা যায় মরিয়মকে কলম কিনি অপবাদ দিয়ে এখান থেকে সরাইয়া দিলাম কিন্তু জাকারিয়া যে এত আল্লাহওয়ালা জাকারিয়া আল্লাহর ঘরের এত গোলামি করে এত সুন্দর চরিত্র বান একজন নবী এখন ওই মরিয়মকে কেন্দ্র করে তার চরিত্র কালি লাগাইতে হবে জোরে জোরে বলেন না নজবিল্লাহ তার চরিত্রে কি করতে হবে একজনের বিচার করছো আর একজনের তো বিচার করো নাই জোরে বলেন নানাই তোমরা একজনের বিচার করেছো মরিয়মকে বেবিচারে নিয়ে বলেছো মরিয়মকে নষ্ট চরিত্রের অধিকারী নিয়ে বলেছো মরিয়ম তো এক এক পাপ করে নাই যিনি পাপ করেছেন মরিয়মের সাথে যিনি সঙ্গে আছেন তাকে তো সাজা দেওয়া দরকার আরেকবার বলেন নাম জোরে বলেন করে মানুষের মনের মধ্যে সে সন্দেহ ঢুকাই দিলেন কি করলেন সেই সন্দেহ মানুষের মনের ঘরে ঢুকিয়ে দিলেন ঢুকিয়ে দেওয়ার পরে এক পর্যায়ে তৎকালীন সময়ে মানুষগুলো পাগল হয়ে গেছে কি হয়ে গেছে মানুষগুলো বন্ধ পাগল হয়ে গেছে মানুষগুলো পাগল হয়ে গেছে সত্যি তো সে বলেছে মরিয়ম তো একাই দোষ করিনি সবচেয়ে বেশি কাছে ছিল না ভাই লাগবে না আপনাদের শিখার জন্য বলছি যেন অন্যায় কাজ করার আগে চিন্তা মাথায় আসে পাপ কাজ করার আগে আপনারা ভাবতে পারেন আমি পাপ কেন করছি অন্যায় পথে কেন হাঁটছি নিশ্চয়ই কোন শত্রু আমাকে উস্কানি দিচ্ছে আর এই শত্রু বন্ধু দৃশ্যমান কেউ না অদৃশ্যে বিরাজ করে সেটা হলো ও বন্ধু বিষত্ত শয়তান জোরে বলেন না নাও জমিললাম আপনারা জানেন না শয়তানের লিডারের কাছে একটা চমৎকার একটা মুকুট আছে কি আছে একটা মুকুট আছে শয়তান তার উপর একজন যাও তো উপরে মনে হয় তারা ডিস্টার্ব করতেছে যে আওয়াজ শোনা যায় এভাবে তো আওয়াজ নাচানাচি ঠিক না নিজের মানুষ জানতো জান এই যে ভাই ঠিক আছে চমৎকার জান যে যত খারাপ কাজ করাইতে পারবা তার জন্য এই সুন্দর মুকুটটা বরাদ্দ আছে ছোট্ট ছোট্ট শয়তান গুলো অবন্ধু সত্য ছোট্ট শয়তান গুলো এই বললো বের আশায় কিন্তু আমাদেরকে কন্টিনিউ ধোকা দিয়ে যাচ্ছে নাউজুবিল্লা বলে আর জোরে নাউজুবিল্লার অর্থ যদি বুঝতেন তাইলে চিল্লে চিল্লে আমি একবার বললে তিনবার বলতেন হা বুঝেন না তো এই জন্য বলেন না আসলে কি জানেন গানি মানুষদের জন্য হচ্ছে ওয়াজ কথা ঠিক আছে না দাদা গানি মানুষদের জন্য ওয়াজ যার গান নাই তার ওয়াজই কি আর আওয়াজই কি ঠিক না ঠিক যা হোক যারা বুঝেন তারা শোনে না যারা বোঝে না তারা শোনার দরকার নাই এখানে মাফিল কবুল হওয়ার জন্য এ সবাইকে আল্লাহ কবুল করতে হবে না একজনই না ঠিক কেনা বলে বন্ধুরে আমার এবার আস্তে আস্তে করে মানুষকে একটি করে তুললেন কি করলেন আস্তে আস্তে করে মানুষ বিশ্বাস করল এবার এদিক দিয়ে মানুষকে একটিপ করে দিল অন্য দেখে হজরতে জাকারিয়া সাল্লামের কাছে খবর পাঠিয়ে দিল রে জাকারিয়া তোমাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে সবাই তো আর বেইমান না কথা বলেন না কেন যেমন ধরেন এক্সাম্পল আমি গাজি সোলাইমান এখানে যদি একটা খারাপ কথা শোনেন ধরেন এখানে কতজন আছেন ধরেন একশো জন আসেন একটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট অথবা এক হাজার জন আসেন এক হাজার জন থেকে বন্ধু আপনারা নয়শ পঞ্চাশ জন মানে সাড়ে নয়শ জন মানুষ আমার এই জিনিসটি কি আর পঞ্চাশ জন মানুষ 
আল্লাহর পক্ষ থেকে হেল্পার হিসাবে ভালোবাসার মানুষ হিসাবে পঞ্চাশ জন রেডি আছে ঠিক কিনা বলেন কোন না কোন ভাবে সত্য খবর আমার কাছে চলে আসবে আমার ভালোবাসার আমার ভালোবাসার মানুষ গুলো ডেকে ডেকে বলবে मानुषर मे खबर चले आसलो जकारियालम के बंधु प्रहार कर निर्तन कर मानुष के दक्ष कर गढ़े तुले এমনি করতে করতে দিন যায় রাত যায় দিন যায় রাত যায় একটা পর্যায়ে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে জাকারিয়া আর ইসাল্লাম দৌড়ে চলে গেছেন বন্ধু যখন ওনার উপরে অত্যাচার তত্ত্বচার করার জন্য পুরো ফাইনাল সিদ্ধান্ত আসলো ওনার কাছে এই খবরটা চলে আসলো এবার জাকারিয়া আলাই সাল্লাম দৌড়ে চলে গেলেন বন্ধু এক গহীন জায়গায় ওই জঙ্গলে যাওয়ার পরে এবার তিনি দেখলেন বিশাল মোটা একটা গাছ কি বিশাল বড় একটা গাছ তিনি গাছটাকে দেখে কি তা প্রমাণ করেছে গাছটাকে দেখে ডাক দিয়ে বললেন রে বৃক্ষ তুমি আমাকে একটু হেল্প করো কি হেল্প কয় তুমি আমাকে একটু বাঁচাও ওই যে দুশ্মন থেকে বাঁচাও এবার জাকারি আলাই সাল্লাম বলতে দেরি মোটা গাছ বন্ধু ফাঁকা হয়ে গেছে কারণ আল্লাহর নবী তো এবার তিনি গাছের মধ্যে প্রবেশ করলেন কিন্তু প্রবেশ করার পর আবার গাছ আগের মতো পরিপূর্ণ হয়ে গেছে কি হয়ে গেছে আগের মতো আবার একাকার হয়ে গেছে দুই দিক মিশে একাকার হয়ে গেছে কিন্তু দৌড়ে যে প্রবেশ করেছে একটুখানি কাপড় বন্ধু বাহিরের দিকে বাইর হয়ে আছে এবার ওই যে যে মানুষগুলোকে আপনারা জানেন সব নবীর দুশ্মন ছিল কথা বলে না সব নবীর দুশ্মন ছিল কিনা বিশ্বাস করেন না করেননি সব নবীর কি আছে আপনারা জানেন আল্লাহ রাবুল আলমী আদম আলাই সাল্লামকে বলছে জান্নাতে চলে যাও যেখান থেকে মন চাই সেখান থেকে খাইবাও কিন্তু গন্ধমের নিচে যায় না গন্ধম খাইলে তোমরা জান্নাত থেকে বের হতে হবে ঠিক কিনা বলেন আপনাদের বিষয়টাকে আরো বেশি ক্লিয়ার করতে চাই আরো কি আপনারা যেন বসতে অসুবিধা না হয় আমি সিদ্ধান্ত করেছি যে পরিমাণ অন্যায় অত্যাচার ব্যবিচার জলুম নির্যাতন হচ্ছে সব একমাত্র শয়তান করাচ্ছে আজকে আমি টার্গেট করেছি শয়তান নিয়ে বন্ধু আলোচনা করব এবার কি করলেন আল্লাহ জান্নাত থেকে কি করে দিলেন বন্ধুরে আবার ওই যে আদমকে শেষদা দিতে বলছে আদমকে সন্তান আদমকে শয়তান শেষদা দিল না সব পেরেস্তা শেষদা দিছে ঠিক না দাদা সব পেরেস্তা শেষদা দিল শয়তান কিন্তু শেষদা দিল না আল্লাহ তখন রাগ হয়ে বলেছেন शयतान तो बेर दिए बंधु शयतान तो सह्य करते जिन इबादत करते करते दिखे तक इबादत करते करते प्रथम द्वित तृत्य चतुर्थ पंचम ष्ठ सप्तम आसमान पर्त ग তার মধ্যে এত বেশি তাকোয়া ছিল তার জন্মটা ছিল জিনের গড়ে বাবা মা একজনের নাম হলো খবিস আরেকজনের নাম হলো নানাবিস বাবা মায়ের নাম দুজনের নাম তার জন্ম ছিল জিনের বংশে মানুষ সৃষ্টি রেখে আল্লাহ রাবুল আলমিন পৃথিবীকে ধ্বংস করার জন্য পাঠালেন সব ধ্বংস করে দিল এই জিনের বাচ্চাটাকে মায়া লাগলো কি লাগলো মায়া লাগলো আল্লাহর কাছে বললো এটার মায়া লাগে আল্লাহকে তো লগে লইয়াইও শিক্ষা দেখেন আল্লাহ আমাদেরকে কেমনে দিছে এটাকে নিতে 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 এটাকে আল্লাহর আরস পর্যন্ত নিয়ে গেল সাত আসমান পারি দিয়ে এটার উপাধি দিয়েছিলেন আল্লাহ মহাল্লেমুল বালাইকা তার বাণী ফেরেস তাদের শিক্ষক আল্লাহ আকবর বলে কিন্তু বন্ধু আদম যখন বানাইলো ফেরেস তাদের সাথে পরামর্শ করলো আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি পাঠাবো তার মানে আমাদেরকে বানাবে আল্লাহ প্রস্তাব করলেন তখন ফেরেস তারা বলল আল্লাহ তোমার তো বান্দার দরকার নাই তোমার গোলামির জন্য আমরাই যথেষ্ট আল্লাহ তখন বলেছিলেন ইন্নি আলামু মানা আমি যা জানি তোমরা তা জানো না আমরা 
আমরা অকৃতজ্ঞ না যদি আমরা অকৃতজ্ঞ হতাম তাহলে অন্যদের মতো আমরা ঠিকানাও বন্ধ বাড়ি হতো ঠিক না বে ঠিক এই জন্য আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ এই আয়াত দ্বারা বুঝাই দিয়েছেন যে আমি আমার সকল বান্দা না ফরমানি করবে না এই জন্য বলেছেন ইন্নি আদামু মা লা তাআলামুন আমি যা জানি তোমরা তা জানো না তার মানে আল্লাহর সকল বান্দা না ফরমানি করবে না ঠিক কিনা বলেন এবার যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাত থেকে তাকে পাঠায় দিলেন বন্ধুরে আমার পাঠাইয়া দেওয়ার পরে সে হিংসায় আর সহ্য করতে পারে না কেন পাঠাইছে এটা একটু বলি আপনাদের কাছে একটু ভাঙ্গে না বললে হবে না বন্ধুরে আমার আদমকে যখন বানানো হলো সব পেরেস তারা দেখলেন আল্লাহর প্রশংসা করলেন কিন্তু এই শয়তান আদমের বডি কদম দিলেন আমার আগে আমার ভাই আলোচনা করেছেন হযরত মাওলানা আল্লামা মুফতি নূর হোসেন সাহেব উনি চমৎকার একটা কথা বলেছেন বাম দিকে একটা বদ্ধ কোঠা আছে ঠিক কিনা এই কোঠায় থাকে আল্লাহ যত দ্রুত পাবেন মুমিনের সাথে দেখা করলে আল্লাহর সন্তান মুমিনের মাধ্যমে তাকদা পাওয়া যায় এবার বন্ধু দেখার পরে কি করলেন এই আয় শয়তান আদমের বডি দেখে সে থুতো ফালাইছে নাউজুবিল্লাহ বলেন মানে ঘৃণা করছে এই যে শয়তান থুতো ফালাইছে এই শয়তানের থুতো থেকে কুকুর জন্ম হয়েছে কি জন্ম হয়েছে কুকুর জন্ম হয়েছে এই জন্য সৃষ্টি জগতে সবচেয়ে নাফাক প্রাণী হলো কুকুর এটা হলো শয়তানের থুতো আপনারা জানেন না ওই যে গন্ধম গাছ আছে এই গন্ধম গাছ বন্ধ আদম আলাই সাল্লামকে যখন আল্লাহ সুস্থ করলো কেউ বলেছেন চল্লিশ বছর কেউ বলেছেন চল্লিশ হাজার বছর পরে তিনি সুস্থ হয়েছেন প্রাণ দিয়েছেন যেটাই হোক একটা এবার আদম সফিউল্লাহ সুস্থ হওয়ার পরে আর সের দিকে নজর দিলেন চাইয়া দেখে তিনি বলতেছেন লা ইলাহা ইল্লাহ তার মানে দেয়ার ইস নো গুড বাট আল্লাহ এটা বুঝতে পারলাম তাই আল্লাহ ছাড়া কোনো বাবুদ নাই কিন্তু ওইটা কেরে মোহাম্মদ ধুলাবালি কদমের ধুলি আছে সবগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে এক জায়গায় পুতে রাখো জান্নাতে এখান থেকে ময়লা গুলো কাঁচায় যখন ওই পুতি দিল ওখান থেকে বন্ধু গন্ধম গাছ জন্ম হয়েছে না জমিল্লা এই জন্য গন্ধম খাইয়া এই জন্য গন্ধম খাওয়ার কারণে আদম হাওয়া জান্নাত থেকে বের হইতে হয়েছে বন্ধুরে আমার আদম হাওয়া জান্নাতে আল্লাহ সাবধান করেছে কোরআনে বলেছেন তোমরা যেখান থেকে মন চাই খাও কিন্তু গন্ধমের কাছে যায় না গেলে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এবার বাবা আদম কিন্তু গন্ধম খায় না শয়তান কি করলো জান্নাতের গেইটে ঢুকতে পারে না পাহারাদার হলো ফেরেস্তা সোহান আল্লাহ এবার বলল তোমরা কে তুমি কে কয় আমি আল্লাহর একজন প্রিয়জন আমি একটু জান্নাতে যেতে চাই জান্নাতে গন্ধম গাছের নিচে রেখে বের হয়ে চলে আসলো জোরে জোরে বলেন নজবেল্লা এবার তিনি কি করলেন গন্ধম গাছের নিচে যে যে জোরে চিৎকার চেতামেছি কান্নাকাটি শুরু করলেন মা হাওয়া শোনার পরে তার মনটা নরম হয়ে গেল মা হাওয়া দৌড়ে চলে আসলো আইসে দেখে বন্ধু এই সুন্দর করে কি কথা বলতেছেন মায়া করে কি কথা বলতেছেন কয় আপনি কাঁদছেন কেন কয় আমি তোমাদের দুঃখে কান্দি কয় কেন কয় তোমরা যদি আমার কথা না শোনো তাহলে চান্নাত থেকে বের হয়ে যেতে হবে তাহলে কি করতে হবে বলেন কই এই যে দেখুন এই ফল গান্ধাম গাছ থেকে ফল ফারসে পাইরে আবার কি মজা করে চিবাইয়া চিবাইয়া খায় মা হওয়াকে বলল তোমরা যদি এই ফল না খাও চান্নাত থেকে বের হতে হবে এই ফল খাইলে জান্নাতে থাকতে পারবা নাউজুবিল্লাহ বলেন মা হাওয়া কিন্তু গ্রহণ করে না কি করে না মা হাওয়া কিন্তু গ্রহণ করে না যাক অনেক কান্নাকাটি অনেক বিনয়ী কথা বলার পরে আবার এই ফলটা গ্রহণ করলেন ফলটা গ্রহণ করার পরে মা হাওয়ার হাতে যখন ফলটা দিল মা হাওয়া ওখানেই খাইতে চাইলেন অবন্ধ এখন শয়তান ডাক দিয়ে বলে না না তুমি খাইও না তুমি যদি একা খাও তাহলে তুমি একাই জান্নাতে থাকতে পারবা তুমি তোমার স্বামীকে নিয়ে খাইবা তাহলে জান্নাতে দুজন থাকতে পারবা মা হাওয়া তো সরল মনে বিশ্বাস করলেন এবার বন্ধু এই গন্ধম নিয়া 
বাবা বাবা আদমকে সুন্দর করে খাওয়াইয়া দিছি জোরে জোরে নামজবিল্লাহ এই যে গন্ধমটা খাইছে খাওয়ার মধ্যে অলম্বা ঘটনা আছে এই গন্ধম খাওয়াইতে দেরি রে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তখন সঙ্গে সঙ্গে বলে দিয়েছেন কুল নাহবি তুমি না জামিআ আল্লাহ বলেছেন সবাইকে জান্নাত থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য তখন আদম হাওয়ার গা থেকে জান্নাতি পোশাক অদৃশ্য হয়ে গেল তারা এই জান্নাত থেকে বের হয়ে গেল জোরে জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ এবার বুঝতে পারছেন নি এই যে আদম হাওয়া গন্ধম এই যে শয়তানি চক্র এটা আমরা ইমানদার হিসাবে আমাদের জন্য বড় একটা শিক্ষা কথা বলেন বন্ধুরে আমার এমনি করে করে শয়তান সবাইকে ধোকা দিয়েছেন এই যে আমাদের দেশে দেখেন না মূর্তি বানায় কথা বলে না ভাস্কর্য বানায়নি মূর্তি বানায়নি আমাদের দেশের হিন্দুরা মূর্তি পূজা করেনি কথা বলেন না কেন এই পৃথিবীর বুকে কোন মানুষ এই মূর্তি বানায় নাই সর্বপ্রথম বন্ধ এই মূর্তি পূজার ট্রেনিং মূর্তি বানানোর ট্রেনিং দিয়েছেন সর্বপ্রথম শয়তা সর্বপ্রথম শয়তান এই মূর্তির ট্রেনিং দিয়েছেন যেমন ধরেন বাবা চলে গেল কি চলে গেল বাবা চলে গেল বাবা চলে যাওয়ার পরে এবার শয়তান তার একটা দুষ্ট ছেলে আছে না দুষ্ট ছেলের কাছে চলে আসলো আইসা বলে তোমার বাবা বলে গেছে তোমার বাবা চলে যাওয়ার পরে অবিকল তোমার বাবার মতো একটা মানুষ বানাইতা এখন ওই সন্তান বলবে না না আমি তো ওই মানুষ বানাইতে পারি না শয়তান ডাক দিয়ে বলে তোমার কিছু করতে হবে না মানুষ এই মূর্তি বানানোর জন্য যা কিছু সব তোমার বাবা আমাকে বলে গেছে আমি তোমাদেরকে বানিয়ে দেখাবো ওই তখন থেকে বন্ধু মূর্তি प्रत्येक बार जमज बाच्चा प्रसव कर प्रत्येक बार ही जमज बाच्चा प्रसव हो तत्कालीन समय আপন ভাই বোনের বিয়ে হতো সেটা ছিল বৈধ এখন আমাদের আর এই সম্পর্ক বৈধ নয় এটা হারাম হয়ে গেছে কারণ তৎকালীন সময়ে মানুষ ছিল না আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সিদ্ধান্ত হলো মানুষ বৃদ্ধি করতে হবে যোগের পর যোগ প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই জন্য এখন আমাদের মানুষ বেশি আপন ভাই বোনের বিয়ের দরকার নাই চাস্তো ভাই জ্যাতো ভাই ভাই বোনের দরকার নাই খালতো ভাই খালতো বোনের দরকার নাই ফুফাত ভাই ফুফাত বোনের দরকার নাই লম্বা হইতে হইতে আদাম সন্তান এত লম্বা হয়েছে অনেক দূর থেকেও চাইলে মেয়ে খুঁজে আনা যায় মেয়ের জন্য ছেলে আনা যায় ঠিক কিনা বলে আমার আমার ওয়াজটাই খুশি হন নাই না যদি খুশি না হওয়ার সময় নাই তো বেশি কিছুক্ষণ পরে এই দশটা বাজলে মাইক ছেড়ে দিব এই যে আমার ভাই মুফতি গোলাম কি বেশ সাহেব আসতেছে ওনার আলোচনা শুনে মজা পাবে আমার খুব পছন্দের মানুষ আমরা গত কিছুদিন আগে ঢাকাতে প্রোগ্রাম করলাম একসাথে ঢাকা সোনার গায়ে আমাকে ভালো করেছি না আমাকে পরিচয় করে দেওয়ার কিচ্ছু নাই কথা বলেন ঠিক না বেঠিক আজকে সিদ্ধান্ত করলাম আমি শয়তানি ধোকা নিয়ে একটু ওয়াজ শোনাই তুই শয়তান কিভাবে টেকনিক খাটায় এটা আপনাদের জানা থাকলে আশা করি আপনারা অন্তত পক্ষে খারাপ কাজের দিকে যাওয়ার আগে একটা বার হলো আপনাদের মাথায় চিন্তাটা আসবে ঠিক কিনা বলেন আরো জড়ে মহাব্বতে তাহলে কি হলো শয়তান কৌশলে দোকা দিয়ে জান্নাত থেকে বের করে দিল হুজুর আইতে চাই আরে না এই বেশি ওয়াজ করে কেন ফোন করলে কি হয়েছে এটা এটা কি এটা কি কোনো খারাপ কথা হইল আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ কোরআনে বলেছেন ইন্নামাল খামরু ওয়াল মাইসুর ওয়াল আনসাবু ওয়াল আজলামু রিজসুম মিন আমালি শয়তান ফাজতানি বিহু লাআল্লাকুম তাফলিহুন কইছ নিও আল্লাহ বলছে মদ জুয়া মূর্তি ভাগ্য গণনা শয়তানের কাছে তো আমরা আলেম মানুষ আমরা আমাদের ওয়াজ করব না কি আশ্চর্য কথা শরীরে তো পাতলা হইলে তুই তো না শরীরে তো পাতলা হইলে তো পিছলা হইলে হইতো না আল্লাহ কোরআনে বলেছেন ইন্নামা ইয়াকসাল্লাহ মিন ইরাদিহিল উলামা ঠিক না ঠিক পৃথিবীতে এত মানুষ আছে এর মধ্যে আল্লাহ কি যদি কেউ প্রকৃত ভালোবাসে থাকে ভয় করে থাকে তাহলে আলেম না কে বলেছে কে বলেছে আল্লাহ 
ঠিক মাইকটা ফলাই আনজাম গা আমি গাজী সুলাইমান ফালতু আলা না এটা আমাদের আমার বিষয় আপনাদের বিষয় আপনাদের জানার দরকার নেই বন্ধুরে আমার 10 টার মধ্যে কিবরে ভাইকে বলবেন 10 টার মধ্যে চলে আসতে হ্যাঁ কিবরে ভাইকে বলে দিবেন আরে বেটা হাজার হাজার ভিডিও আছে কেউ বলতে পারবে না গাজী সুলাইমান কোন দিন ইসলামের বাইরে বিতর্কিত বক্তব্য দিয়েছে এখানে আমার বক্তব্য আছেন নি কে কে আছেন হাত তোলেন তো দেখি একটু মানে অনলাইনের বক্তব্য অনলাইনের বক্তব্য সুজা সুজা সবাই আছেন একটা বক্তব্য শুনছেন যে বিতর্কিত বক্তব্য আমি বাংলাদেশের রাজনীতি নেতা ফেতা এদের কি আমি কথা বলি না কারণ এদের কি আমার কথা বলার দরকার নাই রাজনীতি সম্পূর্ণ একটা আলাদা জিনিস আর ইসলাম সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস ঠিক কিনা বলেন আমরা হলাম আল্লাহ এবং আল্লাহর বান্দা নবীর সৈনিক আমরা কি আল্লাহর বান্দা আমরা নবীর সৈনিক আমরা যে রাজনীতি করি এটা হলো দুনিয়া আখেরাতের রাজনীতি ঠিক না বলেন ব্যাকগ্রাউন্ড চাইলে তো হয় আমি তো কথাটা শেষই করে দিছি বক্তা ছিলেন না না এটা লোকাল বক্তা না এটা লেখাপড়া করা বক্তা বন্ধুরে আমার বলতেছিলাম কি 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 বলতে চাই আরে ভাই গজল গানের লাগে কি 500 টাকা হাদিয়ে দাও লাগে রে এই ভাই তার मोहब्बतটা দেখছেন না তার ভালোবাসা দেখছেন না আল্লাহ আল্লাহ তোমার मोहब्बत একটা গজল শুনতে চাইছে 500 টাকা হাদিয়ে দিয়েছে আল্লাহ তার এই 500 টাকা হাদিয়ার বিনিময়ে পাপ পাঞ্জাতনের প্রেমিক হিসেবে তাকে জান্নাতে দিও আরো জোরে ঢাকাতে গেলাম গত কিছুদিন আগে ওয়াজ করতে আরো আগে মাহফিলের হাদিয়া যা গজলের হাদিয়াও তা মানে মাহফিলের হাদিয়া যেটুকু পরে বাসায় যায় গয়না দেহি গজলের হাদিয়াও সমান সমান যারে বলেন না مرحبا বন্ধুরে আমার শয়তান টেকনিক করে মা বাবা আদম মা হাওয়া কি জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে বাংলার জমিনে যত জুলুম যত নির্যাতন যত অত্যাচার যত জোর করে জায়গা দখল যত ধরনের নির্মমতা সবগুলোর টেকনিক মেন হলো শয়তান যার কাজে শয়তান চরে সেই করে নোংরা কাজ যার উপরে আছে আল্লাহ রহমত তার দ্বারা হয় পৃথিবীর সকল ভালো কাজ ঠিক না বেটি আর জোরে মোহব্বতে এবার আসুন বন্ধু একটু রহস্য কিন্তু আমি রাইখা দিছি মনে আছে নি কোথায় হযরতে জাকারিয়া আলাই সাল্লাম দেখেন শয়তান মা মরিয়ম কে কোথায় পাঠালো বেতেল হাম পাহারে কলঙ্কিত উপাধি দিয়া এবার জাকারিয়া আলাই সাল্লাম কে ওই মা মরিয়মের যেই ওদরে সন্তান আছে সেটা হলো আমাদের নবীর পূর্বের নবী ঈসা রহুল্লাহ আপনারা জানেন না এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরে দুই লক্ষ মতান্তরে তিন লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী রাসুলের মধ্যে তিন লক্ষ নবী রাসুলের মধ্যে আল্লাহ আট জনকে স্বর্গীয় উপাধি দিয়েছে কয়জন আট জনকে স্বর্গীয় উপাধি দিয়েছে এদের মধ্যে বন্ধু একজন হলো ঈসার হুল্লা তাইলে ওনার পাওয়ার বেশি না কম ওনার দাম বেশি না কম ওনাকে নিয়ে কোনো টেনশন আসেনি আমি আপনাদের কি বোঝাচ্ছি শয়তানি চক্র যখন বন্ধু চলে এটাকে সাপোর্ট করার মতো শয়তানি কি চলো কোথা কি এবার জাকারিয়া আলাই সাল্লাম কোথায় গাছে কোথায় গাছের মধ্যে তখন তার শত্রুরা সবাই খুঁজতেছে জাকারিয়া আলাই সাল্লাম কে খুঁজা পায় না কি করে না জাকারিয়া আলাই সাল্লাম কে খুঁজা পায় না কিন্তু শয়তান তো লাইগা রইছে এই যে ধ্বংস করার জন্য ইসলামের বাতি নিবি দেওয়ার জন্য আল্লাহর কোরআন হাদিসের আলোকে ধ্বংস করার জন্য নবীদের মাধ্যমে যে সত্যের পয়গাম আমাদের কাছে যুগে যুগে এসেছে সেটাকে নিবি দেওয়ার জন্য মানুষ তো আর খুঁজা পায় না এবার শয়তান বলতেছে এ তোমরা কাকি খুঁজো কি করো তোমরা আমার সাথে আসো কয় কোথায় যাব কয় আসো তোমরা আমার সাথে আসো এবার কি করলেন ওনার সঙ্গে যখন চলে গেলেন কি করলেন সঙ্গে যখন চলে গেলেন যাওয়ার পরে চাইয়া দেখে তোমরা সে কত বড় অপরাধী সে অন্যায় করেছে সে ভয়ে দেখো গাছের ভিতর আশ্রয় নিয়েছে মানুষ বিশ্বাস করে না কই মানুষ কি আবার গাছের ভিতর ঢুকতে পারেনি কয় তোমরা চাইয়া দেখো 
ওই যে বলেছে একটু জামা বের হয়ে রয়েছে জাকারিয়া আলাইহিস সালামের গায়ের মধ্যে যে পোশাক একটুখানি দেখো বের হয়ে রয়েছে এখন তাকে কিভাবে বের করব গাছকে তো বললে গাছ আর কি হবে না দরজার মতো আলাদা হবে না ফাটল সৃষ্টি হবে না এবার তৎকালীন সময়ে শয়তানের বুদ্ধিতে তখনকার মানুষগুলো বন্ধু চিন্তা করলেন যে তাকে তো বের করা যাবে না বড় একটা করাত নিয়ে আসো গাছের উপর দিয়ে করাত লাগাবো লম্বা লম্বি ভাবে গাছটাকে ছিঁড়ে দুই দিকে ফেলে দিব আর জাকারিয়াও তার সঙ্গে সঙ্গে দুইটা টুকরা হয়ে যাবে জোরে জোরে বলেন মুলানিল্লা দেখেন শয়তান কত শয়তান হ্যাঁ কিন্তু এখন আমার কাছে আছে হ্যাঁ কিন্তু আমাদের ডাইনে বামে আছে হ্যাঁ কিন্তু আমার সাথে অনেক রাগ করতে আছে কি করতেছে কয় কয় হাজার বার শয়তান নাম লইছো তোমার খবর আছে কিন্তু আমি তো জানি শয়তানের বিদ্যাঙ্গল দেখাই দিব যে আমি মদিনাওয়ালার গোলাম আর আমার আল্লাহর বান্দা তুমি শয়তান আমার কাছে আসতে ঠিক কিনা বলেন যখন দেখবেন শয়তানি চক্রাক্র বিদ্যাঙ্গল দেখাই দিবেন এইভাবে যে তুমি কিছুই করতে পারবানা পৃথিবীতে দেখাইলে শয়তান রে দেখাইবেন যত নষ্টের মূল হলো এই শয়তান দেখেন জামাইতিও বউ চলে গেছে বাচ্চা আছে 6 7 9 10 এ পড়ে নই বউর কান্দো শয়তান চলছে ঠিক কিনা বলেন জামাই আবার ঘরে সুন্দর বউ আছে বাচ্চা কাচ্চা ওইটারে থুইয়া আবার জামাই গেছে বড় কি করতে ওইটার কাঁধেও শয়তান চলছে কথা বলেন না কেন আর জোরে শয়তানে ধোকা দিতে পারবেন আল্লাহর দয়া আছে বিদাই ছোট্ট সুলাইমান থেকে গাজী সুলাইমান হইছে কথা বলে না কেন আরে জোরে আরে ভাই চাইলে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এসপি ডিসি যত ধরনের মানুষ আছে বন্ধু সব ধরনের দলীয় ভাবে বন্ধু যত ধরনের পাওয়ার অর্জন করানো যায় কিন্তু চাইলেও আলেম বানানো যায় না ঠিক না বেঠে আরে জোরে मोहब्बतে এবার বন্ধু উপর দিয়ে যখন করাত লাগায়া দিল করাত দাদা বুঝছেন নিকুণ্ঠি এখন না কি করে ওই যে গাছ দুই মাথা দিয়ে বইয়া দেখেন বড় বড় গাছ এই দুই মাথা দিয়ে দুইজনে বইয়া টানে আর কাড়ে ঠিক নে রুম না এই রকম ধরনের লম্বা করাত লাগাইছে বন্ধু লম্বা করাত যখন লাগাইছে জাকারিয়া আলাইহিস সালাম বড় আতঙ্কিত হয়ে গেছে হাইরি এখন তো শেষ করে দিবে এই কথা বলতে দেরি এবার ফেরেশতা আসমানি ফেরেশতা জিব্রাইল চলে আসলো ফেরেশতা সে আল্লাহর নবীকে ডাক দিয়া বলে রে জাকারিয়া তুমি সাবধান থাকো কোন চিৎকার করো বা না কোন হাহাকার করা যাবে না কারণ তুমি যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে তুমি যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে সাহায্য চাইতে আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করত কিন্তু তুমি তো আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও নাই তুমি চেয়েছো গাছের কাছে সাহায্য এই জন্য আল্লাহ গাছকে অর্ডার দিয়েছেন আল্লাহর অর্ডার ছাড়া গাছ পাক হইছে না এটা কিন্তু আমরা ইমানদার হিসাবে মুসলমান হিসাবে জাকারিয়া আলাইহিস সালামের জীবনী বলে হুজুর উনি তো নবী প্রশ্ন আসতে পারে উনি নবী হইলে কি হইছে প্রত্যেকটা নবী হলো যুগে যুগে তার উম্মতের জন্য শিক্ষা এই ঘটনা হলো আমাদের জন্য শিক্ষার জন্য আল্লাহই মূলত সেই ঘটনা ঠিক কিনা বলেন কিন্তু ঘটনা তো বাস্তব সত্য না মিথ্যা এবার কি করলেন এবার এবার ওই ফেরেশতা ডাক দিয়ে বললেন হে জাকারিয়া তুমি যদি ধৈর্য ধরতে পারো আমার কথা শুনেন তুমি যদি ধৈর্য ধরতে পারো তাহলে দুনিয়াতে তোমার কষ্ট হবে পরকালের নিয়ামত তোমার জন্য পুরোটা বরাদ্দ থাকবে তুমি কি দুনিয়া চাও না পরকাল চাও এবার জাকারিয়া আলাইহিস সালাম বললেন আমি আল্লাহর নবী আমি কি চাই না আমি দুনিয়া চাই না পরকালের নিয়ামত পরকালের মুক্তি যদি আমি ধৈর্য ধরতে পারলে পাওয়া যায় আমি ধৈর্য ধরব এই জন্য জাকারিয়া আলাইহিস সাল্লামকে তখন এই অপবাদ দিয়ে এই মাথা থেকে ওই পর্যন্ত গাছ ছিঁড়ে ফেলেছে জাকারিয়া আলাইহিস সাল্লাম বিখণ্ডিত হয়ে গেছে এই জন্য বন্ধু উহু করে না একটা গজল আছে না খোদা তোমায় ডাকতে জানি না ডাকার মতো ডাকলে খোদাই কেমনে শোনে না বলেন খোদা তোমায় ডাকতে জানি না ডাকার মতো ডাকলে খোদাই কেমনে শোনে না আছে নাই গজলটা এই গজলটার মধ্যে কিন্তু জাকারি আলাই সাল্লাম কিছু করার দিয়ে ছিঁড়েছেন এই ঘটনাও তুলে ধরা হয়েছে 
আপনারা কি আমার কথা বুঝতে পারছেন এখানে দুইটা জিনিসের শিক্ষা আমি কিন্তু আজকে আপনাদেরকে বলছি না ওই যে আয়াত নিচে আমিও বাসবো আপনাদেরকেও বাঁচাবো আমার আয়াতের আমার ওয়াজের শুরু ছিল হেডলাইন ছিল এটা ঠিক না এই জন্য আমি আপনাদেরকে আজকে বলেছি আপনারা কি করবেন এখানে একদিকে শয়তানের দেখেন কৌশল শয়তান যেন আমাদের জন্য কৌশল জাল ফেলতে না পারে সচেতন থাকতে হবে দুই নাম্বার হলো বিপদে পড়লে কখনোই আমরা দুনিয়ার কোন মানুষের কাছে সাহায্য চাইব আমরা সরাসরি সাহায্য চাইব কার কাছে আল্লাহর কাছে কার কাছে আল্লাহর কাছে তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন আপনি সাহায্য চাইবেন তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অটোমেটিকলি আপনার ব্রেনের মধ্যে ঢুকাইয়া দিবে যে তুমি উমুকের কাছে যাও আর যিনি আপনাকে সাহায্য করবে উনাকে আল্লাহ বলে দিবে মনের মধ্যে একটা বহমত সৃষ্টি হবে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে উনি বলবে আরে মানুষ যদি বিপদে পড়ে আমি তাকে সহযোগিতা করব সুন্নিয়াতের প্রচারের স্বার্থে ভিডিওটি লাইক কমেন্ট ও বেশি বেশি শেয়ার করুন আমাদের সাথেই থাকুন